স্বাগতম সবাইকে আমাদের নেক্সট প্রোগ্রামে তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে আমরা গত ক্লাসে এই প্রোগ্রামটা করেছিলাম আমাদের প্রিভিয়াস পর্বের মধ্যে আমরা এই প্রোগ্রামটা ইমপ্লিমেন্ট করেছি তো আমি এখানে কিছু চেঞ্জ রাখতে চাই চেঞ্জ রেখে তোমাদের উদ্দেশ্যে কোয়েশ্চেনটা করতে চাই আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দিব কিন্তু আমার ইমপ্লিমেন্টের পূর্বে তুমি দেখো নিজে বুঝে জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো কি না তো সেই জন্যই আবারই ত্রিভুজ রিলেটেড আরেকটা প্রবলেম তোমাদেরকে দিয়েছি বা দিব ব্যাপারটা এমন এখন আর সমদ্বিবাহু না এখন হচ্ছে সমবাহু সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এ কোয়েশ্চেনটা আমি মুখে বলে দিচ্ছি এখানে কোয়েশ্চেনটা লেখা নাই এটা ছিল আমাদের আগের যে কোয়েশ্চেন প্রিভিয়াস পর্বের যে কোয়েশ্চেন এই কোয়েশ্চেনটাকে চেঞ্জ করে তোমাদের উদ্দেশ্যে রাখতে চাচ্ছি যে সমবাহু ত্রিভুজের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য যদি এ হয় তাহলে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রামটা তুমি লেখো তাহলে আশা করি যে পারবা সেটা ক্ষেত্রে চেঞ্জটা আসবে কোথায় ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা কি আর এটা হবে ডেফিনেটলি এটা হবে না এখন আমরা সমদ্বিবাহু নিয়ে কথা বলছি না এখন আমরা সমবাহু নিয়ে কথা বলছি তো আমাদের চেঞ্জ আসবে কি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র কি রুট থ্রি রুট থ্রি বাই ফোর এ স্কোয়ার তাই না মানে বাই না মানে এভাবে তুমি লিখতো রুট থ্রি এ স্কোয়ার আচ্ছা ডিভাইড বাই ফোর ব্যাপারটা হচ্ছে এমন তো এখানে হচ্ছে তুমি আমি যদি তোমাকে পুরো ফর্মুলাটা এখানে লিখে দিতে চাই আবার বলছি কোশ্চেন কিন্তু সমদ্বিবাহু দ্বারা যাবে না আমি জাস্ট ক্যাটাফলের জায়গাটা চেঞ্জ করছি ফর্মুলাটা আসলে কি ফর্মুলা হচ্ছে ধরো হচ্ছে এখানে তুমি আচ্ছা এখানে না করে আমি ডিরেক্টলি তোমাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দিই এখানে কিছু চেঞ্জ করতে হবে তো টাইম নষ্ট না করে আমি জাস্ট ইমপ্লিমেন্টে চলে যাই যে কীভাবে করা যায় আমরা আশা করি বুঝতে পারছি যে রুট থ্রি ইন্টু এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই কত ফোর ব্যাপারটা তাই তো আমরা চলে যাই যে এখানে আমাদের যে প্রিভিয়াস প্রোগ্রামটা ছিল এখানে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তো পুরোটা কেটে দিচ্ছি ফ্লট এফ হ্যালো এটি ফ্লট ফ্লট হচ্ছে এখানে ধর হচ্ছে এ আর এরিয়া ডিক্লেয়ার করলেই হচ্ছে আমাদের প্রিন্ট এফ পি আর আই এন টি এফ প্রিন্ট এফ অ্যান্টার অ্যান্টার ইউর অ্যান্টার ইউর লেন্থ বা আর্ম লেন্থ আর্ম লেন্থ এল ই এন জি টি এইচ হ্যাঁ তারপর আমরা সেই জিনিসটা স্ক্যান এফ করবো সরি স্ক্যান এফ করবো এস সি এন এফ স্ক্যান এফ করবো পার্সেন পার্সেন এফ সেই নাম্বারটা নিয়ে রাখবো রাখবো এতে হ্যাঁ তারপর এখন আমরা এরিয়াটা ক্যালকুলেট করবো এরিয়া এরিয়া হ্যাঁ এরিয়া ইকুয়াল কী ক্যালকুলেট করবো রুট থ্রি এস কিউ আরটি তার মানে রুট থ্রি এস কিউ আরটি কিন্তু তার মানে এস কিউ আর টি এই যে এস কিউ আর টি থাকবে কি ভিতরে থ্রি ইন্টু এই যে ইন্টু এ স্কোয়ার এ স্কোয়ার কিন্তু এ স্কোয়ার মানে কি মানে হচ্ছে তুমি এ ইন্টু এ করতে পারো অথবা পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করতে পারো যদি পাওয়ার ফাংশন ব্যবহার করে পাও প্রথমে থাকবে বেস পার্ট এ তার পাওয়ার পার্ট থাকবে টু এই পুরো জিনিসটাকে ভাগ করব ভাগ করব কত দ্বারা ফোর দ্বারা তারপর সেমিকরণ তারপর প্রিন্ট এফ পিআর আই এন টি প্রিন্ট এফ তার প্রিন্ট এফে বলবো ইউর ট্রাইঙ্গেল টি আর আই এ টি আর আই এ টি আর আই এ এন জি এল ই ট্রাইঙ্গেল এ আর এরিয়া রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট এফ সেই সরি ইকুয়াল পার্সেন্ট ইকুয়াল পার্সেন্ট এইখানে সি পার্সেন্ট এফ কত থেকে দেখাবো এরিয়া থেকে দেখাবো হ্যাঁ এখন খেয়াল করে দেখো ইউর ট্রাইঙ্গেল এরিয়ার রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট এফ কোথা থেকে দেখাবো এরিয়া থেকে দেখাবো চেঞ্জটা কোথায় বুঝতে পারছ কোয়েশ্চেন যদি বিভিন্ন চেঞ্জ নিয়ে আসে আমাকে কি চেঞ্জ করতে হবে প্রোগ্রামে হ্যাঁ যদি সম দিবাহু বলে ওয়েল আগের যে ফর্মুলাটা কিছু প্রিভিয়াস যে প্রোগ্রামে প্রোগ্রামটা করানো হয়েছে আর যদি বলে সমবাহু দেন এইটা সমবাহুর জানি আমরা রুট থ্রি ইন্টু এ স্কোয়ার ডিভাইড বাই ফোর তো আমরা এখন এই প্রোগ্রামটা ইমপ্লিমেন্ট করি আগে রান ফাইলটা কেটে দিই রান ফাইলটা কেটে দিই এই প্রোগ্রামটা ইমপ্লিমেন্ট করে দেখে আসি হ্যাঁ ঠিক ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে ধরো ফাইভ নিয়েছ তোমার রেজাল্ট দেখাচ্ছে দশ মিনিটের পর যদি তুমি দুই ঘর রাখো এখানে জাস্ট কি করবা পয়েন্ট টু এফ আর একটা ব্যাপার এখানে বলি তুমি যদি ইউজারকে এই ব্যাপারটাও নোটিস করতে চাও যে তুমি যে ভ্যালুগুলো দিবা সেটা হচ্ছে মিটারে দিবা তাহলে মিটার মিটার ঠিক আছে তাহলে এটা তুমি তাকে স্পেসিফিক করে নোটিস করে দিলা যে মিটারে দিবা যা দিবা ফর্টি 
রেজাল্ট দেখতে পাচ্ছ দশমিকের পর দুই ঘর তাই না রুট থ্রি রুট থ্রি ইন্টু এ স্কোয়ার তারপর ডিভাইড বাই ফোর এই পুরাটাকে ক্যালকুলেট করে সে কোথায় রাখতেছে এরিয়ার মধ্যে রাখতেছে দেন জাস্ট এরিয়ার রেজাল্টটা শো করে দিচ্ছে এই যে এরিয়ার রেজাল্টটা শো করে দিচ্ছে একটা এখানে ছোটো করে একটা ব্যাপার বলি এই যে মেইন ফাংশনের ভিতরে তুমি যে ভ্যারিয়েবলগুলো ডিক্লেয়ার করেছো চাইলে এগুলোকে এখানে ডিক্লেয়ার করতে পারো যখন এখানে ডিক্লেয়ার করবা প্রোগ্রামে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না এই ডিক্লারেশনটাকে বলে গ্লোবাল ডিক্লারেশন যদি কোনো ভ্যারিয়েবলের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ প্রোগ্রাম যদি বিদ্যমান থাকে দেন তাদেরকে বলা হয় গ্লোবাল এই ব্যাপারটা এখন হয়তো অনেক বেশি ফিল করা যাবে না আমরা যখন ইউজার ডিফাইন ফাংশন করব তখন এই জিনিসটা ফিল করতে পারবো যে কথাটা কি বোঝাচ্ছে আপাতত ডেফিনেশন ধরে আমি লিখে রাখতে বলবো সিকুয়েন্সলি ক্লাসগুলো করতে থাকো এটার ফিল্ডটা আশা করি পাবা যে এটা আসলে কি বোঝাচ্ছে কিভাবে কাজ করছে তো এই এখানে ডিক্লারেশন করলেও দেখো প্রোগ্রামে কোনো ইম্প্যাক্ট পড়বে না এই দেখো একইভাবে প্রোগ্রামটা রান করছে আর যদি এটাকে এই ভিতরে মেন ফাংশনের এখানে ডিক্লেয়ার করো এই লাইন থেকে যদি মেন ফাংশনের এইখানে লেখো তখন এই ডিক্লারেশনটাকে আমরা বলি এই ডিক্লারেশনটাকে আমরা বলি কি লোকাল ডিক্লারেশন মানে লোকাল ভ্যারিয়েবল লোকাল ভ্যারিয়েবল যেই ভ্যারিয়েবলের কার্যকারিতা শুধুমাত্র কোন একটি ফাংশন জুড়ে বিদ্যমান থাকে কোন একটা ফাংশনের বাইরে সে কাজ করতে পারে না তখন তাকে বলে লোকাল ভ্যারিয়েবল তো এই জিনিসগুলোর একদম আলাদা শুনি মানে আলাদাভাবে একটা পর্ব আমরা এইগুলোর উপর করব যে লোকাল আর গ্লোবাল আসলে কি কাজ করছে তো এখানে জাস্ট আমি ডেফিনেশন ধরে লিখে রাখতে বলবো অনেককে তো এটাই ছিল আমাদের আসলে প্রোগ্রাম দেখো তুমি ত্রিভুজ রিলেটেড যতগুলো প্রবলেম আশা করি করা ট্রাই করছি আর যদি তোমার কাছে কখনও উদ্দীপকে ভূমি আর উচ্চতা দেওয়া থাকে হাফ মানে ভূমি আর উচ্চতা দিয়ে দিছে কোশ্চেনের উদ্দীপকের মধ্যে তুমি কীভাবে সাজাবে আমরা জানি ভূমি আর উচ্চতা রিলেটেড ফর্মুলা জানি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা আই থিঙ্ক এই এটা প্রোগ্রাম আমি করে দেখাইছি তোমাদেরকে তো আশা করি এই প্রোগ্রামে কোনো সমস্যা নেই আর একটা কথা বলে দিয়েছি আমি এখানে আবার রিমাইন্ড করে দিচ্ছি অনেক দিন পর এর আগে অনেক দিন আগে বলেছিলাম এখন আবার অনেক দিন পর আবার রিমাইন্ড করে দিয়েছি রিমাইন্ড করে দিচ্ছি যে ব্যাপারটা আমি যদি এখানে কোনো প্রোগ্রামে এই ব্যাপারটা ইউজ নাও করি কোনো প্রোগ্রামে তুমি কিন্তু ইউজ করবা যে হ্যাস ইনক্লোড কোনিও যে কোনিও কোনিও ডট এইচ ছিল কোনিও ডট এইচ এখানে গ্যাস সিএচ যে ফাংশনটা এটা তুমি অলওয়েজ ব্যবহার করবা গ্যাস এস জি ই টি সি এইচ গেট সি এইচ গেট সি এইচ আচ্ছা এটা আমরা এই গেট সি এইচ কেন ব্যবহার করতে হয় এটা আসলেই কারণ কি এটা কেন লাগে এটার জন্য এখানে আউটপুটের সমস্যা হবে না তো এই কারণগুলো কিন্তু আমি একটা পর্ব এক্সপ্লেন করে আসছি প্লিজ যাদের এইখানে এই কোয়েশ্চেনটা আসে তারা প্রিভিয়াস একটা পর্ব দেখে আসবা এই গ্যাস সি এসের কোনো একটা পর্বে আমি এটা কেন ব্যবহার করতে আদৌ এটা আসলে দরকার কি না তো এরা প্রত্যেকটা প্রোগ্রামে এটা লেখাটা বা এটা ইনক্লুড করাটা ভালো আমি বলেছিলাম না লিখলে কোনো সমস্যা হবে না এটার জন্য প্রোগ্রাম কেটে দেওয়ার কোনো আসলে অনেকেই বলে কেটে দেয় কিন্তু এটা একটু মিনিংলেস এটা কেটে দেওয়া যুক্তিক না তো কেন ব্যবহার করতে হয় এটার কারণটা কিন্তু আমাদের জানতে হবে কেন এটা আসলে লাগে প্রোগ্রামে তো আমি সাজেস্ট করবো প্লিজ প্রিভিয়াস পর্বে চলে যাবা এখানে আল্লাহ হাফেজ